Okay, well, hello everyone. Welcome back. Welcome to the current affairs of 10th and 11th March 2023. Let's see the first one. Sagarmala program is boosting the tourism economy in which of the following states. Sagarmala karakramam krindi e rastrala lo pariyataka ardhika vevasthanu procha histundi. What are those two states and those are Tamil Nadu and Karnataka, both B and C. Basically, Sagarmala project on it with the Asil ENT, the Nioka backdrop Manam Abjaches Natlete, Rendavela Padihera of Samacharam Lo, Cabinet Ministry, Cabinet Ministry, Union Cabinet Ministry, the Nini approaches in the like Rendavela Padihera of Samacharam Lo. Alla approaches in Tarata, Asil the Enikosmandi Sagarmala and the Perlona on the Sagarmala. That is nothing but E Unna to one tea maritime activities, especially. Coastal activities, nee, sea, maritime activities, ni enhance shade and key. Then, of course, I'm going to check this. Then, in this Agarmala project, ni uh, introduce this. Sir, this is the part of the part of the logistics cost. Logistics cost, ni reduce shade and key. Logistics cost and tea and tea. This is the export imports. Exports, imports, and at 20 we oceans were seas were a jerry in a puddle. Manada Manabartha de Simloki imports is called him carnival. Manabartha de Simloki very de Sanki export shed him carnival. It like export to your aniki. E oceans in seas ni epite waterways in Manam Madhyamanga use chess kuntun tama. Alan tapu, e logistics cost and at 20 yakuga untuni. A logistic cost in a tagichadaniki, ala tagichali anante. Manabartha de Simlunche, Manam Daniki tagga to the coastal infrastructure and develop shedum. Coastal activities ni enhance shedum. Adi vidanga coastal technological development. We turn it low, marble these con uchi enhancements chase net laite. E logistics cost to the gutundi. Adi vidanga indigenous indigenous products me the manam indigenous products me the other paradam increase outundi. Darini increase chase logistics cost in the kitchen and cosmic chepesi. Major the Sagarmala project ni introduced chaseru. Aita Sagarmala project ni introduced chase in the Rata recent ago. Karnataka already Padakundu uh, Sagarmala project to the Vara e Padakundu ports uh, uh, ports ni develop chestnut Danta Patu recent ga additional Inkoka four ports ni develop chedan ki four ports ni develop chedan ki ports develop chedan ki e Sagarmala project to the Vara develop chestnut even Tamil Nadu Lokuda Nalgu ports. Ave danga a coastal activities through uh, coastal um, waste through Jarriet twenty activities. Eve tunta, what in NHC Ali Anante, some radar technology in a ledu, infrastructure development in a e logistics in a what in Eve danga develop chelly, a uh, develop in a Taravata, <coughs> what yoka cost reduction enhancements Eve danga unte, what is a manager's agramala project in launches her. And Ave danga Tamil Nadu and Karnataka lo recent ga. Uh, e maritime activities matra me kado <coughs> even tourism kuda promote out under the din din clear kada ne right next one who has been elected as a new president of Nepal ever ne point che siru Ram Chandra Padel Ram Chandra Padel ka ne e Nepal ki president ka appoint che siru Nepal capital city interni that is Kathmandu is the capital, currency is Nepalese rupee, capital and currency. Avidanga Trendavera Yermitava Samacharamlo, Nepal and at twenty, Republic Aina Tarvata, Republic Aina Tarvata, this is the third presidential elections. And Mudavasari e presidential elections Jaragadam and at twenty, this is for the third time it has. Happened. Avi Danga, Pudosari, Mudosari Jerina twenty presidential elections low Ram Chandra Padel Garu, Iena, Enikayer, Iena, Idivaraku, Deputy Prime Minister Ganu, Ade Vidanga, Cabinet Minister Ganu, Cabinet Minister Ga, Speaker Ganu, Services and the China twenty experience in a key Kaladu. I experience, I expertise Kaladu in a key, Ram Chandra. Padel Gariki, in ever in never appoint Chesar and Nepal Prime Minister Governor to Tivikti in President Nepoint Chedanki, Adikara Mutuni, Pushpa Kamal Dahal, recent ago, Nepal Kimupamudo Prime Minister Ga appoint Ayer, in a Gurin Chikudaman discuss Chesamandi, Nepal KPM in a twenty Pushpa Kamal Dahal Garu, recent ago, any President Ga appoint Chesar. Iena Kevalam, e political activities Matrame Kakunda, innumerable books. Number of books, 
ఈ డెమోక్రసీకి సంబంధించి ఆన్ డెమోక్రసీ వేరియస్ బుక్స్ ని కూడా ఈయన రచించినటువంటి గొప్ప ఆథర్ గా కూడా మనం ఈయన్ని పేర్కొనవచ్చు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రీసెంట్లీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ ఆర్ యూటీ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ టు లాంచ్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ స్కీమ్ ఈ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ స్కీమ్ ని ఏ స్టేట్ లాంచ్ చేసిందండి రీసెంట్లీ ఇట్ ఈస్ బై ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీనికి చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నారు అయితే ఈ స్కీమ్ అన్నటువంటి దానిని పైలట్ బేసిస్ న ఈ స్కీమ్ ని పైలట్ బేసిస్ న ఆల్రెడీ ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారండి అని అంటే అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలోనే దీనిని లాంచ్ చేశారు పైలట్ బేసిస్ న అండ్ రీసెంట్ గా మార్చ్ ఫస్ట్ నాడు మార్చ్ ఫస్ట్ నాడు ఆల్ ఓవర్ ద స్టేట్ ఆల్ ఓవర్ ద స్టేట్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ లో అన్ని 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 విలేజెస్ లో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని లాంచ్ చేశారు ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే దీని ద్వారా డాక్టర్ ఒక డాక్టర్ అలాంగ్ విత్ దట్ పర్టికులర్ విలేజ్ సెక్రెట్ సెక్రటరీ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి రెండు నెలకి రెండు సార్లు ఒక డాక్టర్ టూ టైమ్ విజిట్ టూ టైమ్ టూ టైమ్స్ విజిట్ చేస్తారండి ఒక విలేజ్ ని సో దాట్ ఆ విధంగా ఒక నెలకు వచ్చేసరికి మినిమం రెండు వేల మంది పేషెంట్స్ ని రెండు వేల మంది పేషెంట్స్ ని పేషెంట్స్ యొక్క హెల్త్ చెకప్స్ చేపట్టాలి దాంట్లో భాగంగా వీళ్ళు పద్నాలుగు బ్లడ్ టెస్ట్లని కూడా కండక్ట్ చేస్తారండి ఫోర్టీన్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఎక్కడ కండక్ట్ చేస్తారండి అని అంటే వీళ్ళు తీసుకెళ్లేటువంటి మొబైల్ వ్యాన్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ మొబైల్ వ్యాన్ లో ల్యాబ్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది ఆ ల్యాబ్ ఫెసిలిటీలోనే ఫెసిలిటీ త్రూ ఈ చేపట్టినటువంటి ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ బ్లడ్ టెస్ట్లు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క రిపోర్ట్ని కూడా అందజేసి వీళ్ళు ఆ రిపోర్ట్స్ని ఏం చేస్తారు అని అంటే డిజిటైజ్ చేస్తారు దిస్ ఈజ్ ద యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆ విధంగా ఒక విలేజ్ యొక్క పాపులేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉన్నారు అని అంటే ఆ డాక్టర్ ఆ విలేజ్ని ఖచ్చితంగా మూడు సార్లు మూడవసారి కూడా విజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకు అని అంటే మినిమం రెండు వేల మంది రెండు వేల మంది ప్రజల యొక్క హెల్త్ చెకప్స్ చేపట్టాలి కాబట్టి నెలకి రెండు సార్లు ఒక డాక్టర్ విజిట్ ఉంటుంది ఆ విధంగా ఫోర్ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉన్నట్లయితే థర్డ్ విజిట్ కూడా చేపట్టాల్సి ఉంటుంది ఆ డాక్టర్ దట్ వాజ్ ద మెయిన్ మోటో ఆ మోటోతోనే ఆ పర్టికులర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం ఆరోగ్య బాగోగుల కోసం అని చెప్పేసి మెరుగు మెరుగుపరచడం కోసం ప్రజల వదకే పాలన అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ద్వారా అంటే ప్రజలు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కి కానివ్వండి సిహెచ్సీస్ పిహెచ్సీస్ ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ కి వెళ్ళేటువంటి పని లేకుండా అంటే చిన్న చిన్న ఫెసిలిటీస్ నాట్ మేజర్ ఇన్సిడెంట్స్ కాదు బట్ చిన్న చిన్న వాళ్ళకి జరిగేటువంటి రెగ్యులర్ హెల్త్ చెక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటివి కూడా అలాంటి వాటిని చేపట్టి ఇంకా వాళ్ళకి ఏమైనా డిసీజ్ ఉంటే ముందస్తుగానే తెలియ తెలియజేసుకొని దాని గురించి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ని చేపడతారని చెప్పేసి ఈ ఈ స్కీమ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అర్లియర్ పైలట్ బేసిస్ న ఓన్లీ తిరుపతిలో మాత్రమే పైలట్ బేసిస్ న కేవలం తిరుపతిలోనే అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో దీన్ని లాంచ్ చేశారు అది గ్రాండ్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆల్ ఓవర్ ద స్టేట్ మార్చి ఫస్ట్ నుంచి దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఆర్ యూటీ ఆర్మీ హాస్ ఇన్స్టాల్డ్ ద టాలెస్ట్ ఐకానిక్ నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఇన్ ద హిల్లీ దొడార్ డిస్ట్రిక్ట్ what is that uh, state and state or ut that is jammu and kashmir recent ga 100 feet 100 feet tall ante entandi 100 feet pole untundi aa 100 feet pole ki man flag ni hoist chestaru ippudu varaku ide nandi tallest anante no already idi varaku assam lo assam lo some 319.5 feet 319.5 feet pole దానికి నేషనల్ ఫ్లాగ్ ని హోయిస్ట్ చేశారు దట్ వాజ్ ద టాలెస్ట్ అండ్ కేవలం అస్సాం లో మాత్రమే కాదు ఈవెన్ మణిపూర్ లో మణిపూర్ ఉత్తరాఖండ్ ఇట్లా వేరియస్ ప్లేసెస్ లో సమ్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇట్లా అంత పోల్ హైట్ లో మన నేషనల్ ఫ్లాగ్ ని ఆవిష్కరించినటువంటి ఘనత ఉన్నది అయితే ఈ దొడా డిస్ట్రిక్ట్ లో రీసెంట్ గా ఎందుకు లాంచ్ చేశారండి ఎందుకు హోయిస్ట్ చేశారు నేషనల్ ఫ్లాగ్ ని అని అంటే బేసిక్లీ ఈ దొడా డిస్ట్రిక్ట్ అన్నటువంటిది ఇట్ ఈస్ అ హాట్ బెడ్ ఫర్ టెర్రరిస్ట్ ఇట్ ఈస్ అ హాట్ బెడ్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్ అండి ఇది వరకు ఎక్కువ మంది టెర్రరిస్ట్లు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరి నుంచి ప్రజల్ని కాపాడడం కోసం అని చెప్పేసి అక్కడ ఆమె పర్టికులర్ గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళ యొక్క బాగోగులు చేపట్టేవారు ఆ బాగోగుల్లో భాగంగా చాలా మంది వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాల్ని ఆర్మీ సోల్జర్స్ వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాల్ని కూడా క
ఇక్కడ హోయిస్ట్ చేయడం జరిగింది దట్ వాజ్ ద స్పెషాలిటీ అండ్ నేషనల్ ఫ్లాగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి దీనిని ఎవరు రూపొందించారండి దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పింగళి వెంకయ్య గారు నేషనల్ ఫ్లాగ్ యొక్క ఆర్కిటెక్ట్ రూపొందించినటువంటి వ్యక్తిగా మనం ఈయన పేర్కొంటాం అయితే ప్రతి సంవత్సరం ఇండిపెండెన్స్ డే దాట్ ఈజ్ ఆన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా రెడ్ ఫోర్ట్లో రెడ్ ఫోర్ట్ దగ్గర మన ప్రధానమంత్రి ఎవరైతే ఉంటారో ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళు నేషనల్ ఫ్లాగ్ని హోయిస్ట్ చేస్తారు దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంటా ఇది చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది ఇండిపెండెన్స్ డే అప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే ఫ్లాగ్ని హోయిస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రీసెంట్లీ జీ జిన్పింగ్ హ్యాస్ బీన్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ చైనా ఫర్ ద అన్ప్రెసిడెంటెడ్ హౌ మచ్ టర్మ్ ఎన్నో టర్మ్కి అపాయింట్ అయ్యారండి మూడవ టర్మ్లో కూడా ఈయనే చైనాకి ప్రెసిడెంట్గా ఫర్ ద థర్డ్ టర్మ్ ఆల్సో హీ గాట్ అపాయింటెడ్ అర్లీ ఇయర్ చైనాకి ఒక వ్యక్తి ఒక పర్సన్ కేవలం టూ టర్మ్స్ మాత్రమే ప్రెసిడెంట్గా ఎలెక్ట్ అవ్వాలి నాట్ మోర్ దాన్ టూ టర్మ్స్ అని చెప్పేసి ఒక రూల్ ఉండేది కానీ దానికంటే ముందు ఈయన ఏం చేశారంటే జీ జిన్పింగ్ ఆయన హయాంలో ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి సేమ్ పర్సన్ ప్రెసిడెంట్గా రెండుసార్లు మాత్రమే కాదు ఎన్నిసార్లు అయినా పోటీ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఆ చట్టాన్ని ఈయనే మార్చుకున్నారు సో దాట్ ఈయన లైఫ్ టర్మ్ వరకు ఈయనే కొనసాగించవచ్చు యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ చైనా అని చెప్పేసి ఆ ఉద్దేశంతో ఆ రూల్ని మార్చారు అండ్ ఆ రూల్ని మార్చిన తర్వాత ఈయన ఫర్ ద థర్డ్ టర్మ్ ఆల్సో హీ గాట్ అపాయింటెడ్ అండ్ ఇన్యూమరబుల్ ఓటింగ్స్ త్రూ యునానిమస్గా ఈయన విజయాన్ని సాధించారు జీ జిన్పింగ్ గారు అండ్ చైనా క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి దట్ ఈజ్ బీజింగ్ అండ్ కరెన్సీ ఈజ్ రెన్ మింబి రెన్ మింబి ఈజ్ ద కరెన్సీ యా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ స్పీచ్ రిలీజ్ ఆఫ్ ద బుక్ ఆన్ ముండకోపనిషద్ ఎస్ ఎవరు రచించారండి దీనిని డాక్టర్ కరణ్ సింగ్ రచించారు బేసిక్లీ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ పుస్తకాన్ని ఈ స్పీచ్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఈ ఇయర్ స్పెషల్ ఎందుకండి అని అంటే బేసిక్లీ విక్రమ్ సింగ్ గారు ఆయన హిందీలో దీనిని రచించారు ఆ హిందీలో నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ కరణ్ సింగ్ గారు అండ్ ముండకోపనిషత్ దానికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏంటండి మనకున్నటువంటి ఉపనిషత్తులు వన్ నాట్ ఎయిట్ ఉపనిషత్తుల్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫెమిలియర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఉపనిషత్స్గా మనం చెప్తాం ముండకోపనిషత్ ఈవెన్ మన నేషనల్ ఎంబ్లంలో ఉన్నటువంటి సత్యమేవ జయతే సత్యమేవ జయతే అన్నటువంటి లైన్ కూడా అంటే సత్యమేవ జయతే యొక్క మీనింగ్ ఏంటండి ట్రూత్ అలోన్ ట్రయంఫ్స్ దాట్ ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ సత్యమేవ జయతే ఆ సత్యమేవ జయతేని కూడా మనం తీసుకుంది ముండకోపనిషత్ నుంచే దానికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత అదేవిధంగా ఇక్కడ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారి యొక్క స్పీచ్ ఆ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి సారాంశాన్ని ఒక పుస్తక రూపంలో రీసెంట్గా రిలీజ్ చేశారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి ఎవరున్నారండి జగదీప్ ధన్కర్ జగదీప్ ధన్కర్ ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వేర్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి ఎవరున్నారండి మనకి ద్రౌపది ముర్ము గారు షీ సర్వింగ్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఖేలో ఇండియా దస్కదం టోర్నమెంట్ ఫర్ విమెన్ అథ్లీట్స్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ విచ్ సిటీ వాట్ ఈస్ దట్ సిటీ అండి న్యూఢిల్లీలో స్టార్ట్ అయింది బేసిక్లీ ఇది ఎప్పటి నుంచి అండి అని అంటే మార్చ్ టెన్త్ నుంచి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు టెన్ డిఫరెంట్ సిటీస్లో టెన్ డిఫరెంట్ సిటీస్లో న్యూఢిల్లీలో మాత్రమే కాదు వేరే సిటీస్లో కూడా టెన్ డిఫరెంట్ సిటీస్లో టెన్ డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్లో ఈ దస్కా దమ్ పేరులోనే ఉంది దస్కా దమ్ అంటే టెన్ డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్ లైక్ అథ్లెటిక్స్ కానివ్వండి అదేవిధంగా ఇంకా స్విమ్మింగ్ కానివ్వండి వేరియస్ అదర్ స్పోర్ట్స్ టోటల్గా టెన్ స్పోర్ట్స్లో ఎస్పెషల్లీ ఈ విమెన్ అథ్లీట్స్ మాత్రమే విమెన్ అథ్లీట్స్ మాత్రమే భాగస్వామ్యం తీసుకునేటువంటి పోటీల్ని పది డిఫరెంట్ సిటీస్లో పది డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్లో దీనిని కండక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ యూత్ అఫేర్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ గారు దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఆయన కూడా he was also there especially these comes under khelo india youth games manaki general ga khelo india youth games kante mundu khelo india school games ani cheppesi undedi deenini 2017 samacharamlo propose cheyaga 
రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటి ఖేలో ఇండియా స్కూల్ గేమ్స్ని ఫస్ట్ ఎడిషన్ని రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో న్యూఢిల్లీలో కండక్ట్ చేశారు దాని తర్వాత ఖేలో ఇండియా స్కూల్ గేమ్స్ కాస్త ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్గా ఏ ఇయర్లో ఏ ఇయర్లో దీన్ని రీనేమ్ చేశారండి అని అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో దాన్ని రీనేమ్ చేశారు దాని తర్వాత ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ అంటే యూనివర్సిటీ లెవెల్లో గేమ్స్ని కండక్ట్ చేయడం అదేవిధంగా ఖేలో ఇండియా వింటర్ గేమ్స్ లడాక్లో కండక్ట్ చేశారు ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఆ విధంగా ఖేలో ఇండియా ఫీల్డ్ లాంచ్ చేసినటువంటి ఖేలో ఇండియా వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి గేమ్స్లో లైక్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్ యూత్ గేమ్స్ వింటర్ గేమ్స్ అని చెప్పేసి వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ గేమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ అట్ దాట్ అనదర్ గేమ్ దాట్ ఈజ్ దస్కా దమ్ అన్నటువంటి ఈ టోర్నమెంట్ని కూడా వీళ్ళే కండక్ట్ చేస్తున్నారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బ్యాక్ టు గోల్డెన్ అండ్ సిల్వర్ స్టార్ అట్ ద ఇంటర్నేషనల్ గోల్డెన్ సిటీ గేట్ టూరిజం అవార్డ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వాట్ ఆర్ దోస్ టూ అండ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజంకి గోల్డ్ అవార్డ్ అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సిల్వర్ అవార్డ్ ఈ రెండు అవార్డ్స్ సిల్వర్ స్టార్ అవార్డ్ గోల్డెన్ స్టార్ అవార్డ్ సిల్వర్ స్టార్ అవార్డ్స్ రెండు అవార్డ్స్ లభి లభించాయండి అది కూడా ఎక్కడ కండక్ట్ చేశారండి ఈ అవార్డ్స్ ఏమని అని అంటే దట్ వాస్ కండక్టెడ్ ఇన్ బర్లిన్ రీసెంట్గా మార్చ్ సెవెంత్ నుంచి మార్చ్ నైన్త్ వరకు ఈ ఐటీబీ అని చెప్పేసి రీసెంట్గా ఒక కాన్ఫరెన్స్ జరిగిందండి టూరిజం రంగాన్ని ఏ విధంగా ఎన్హాన్స్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఆ కాన్ఫరెన్స్లో భాగంగానే ఏ ఏ దేశాలు అయితే ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఏ ఏ దేశాలు అదేవిధంగా సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవ్వచ్చు సమ్ ఇండివిజువల్స్ అవ్వచ్చు హూ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి ఎవరైతే టూరిజం రంగంలో రాణించడానికి వాళ్ళు మీడియా హెల్ప్ తీసుకోవడం కానివ్వండి సమ్ సోషల్ మీడియా హెల్ప్ అవ్వచ్చు లేదు అని అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అవ్వచ్చు అట్లా ఎవరైతే హెల్ప్ ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ త్రూ పర్టికులర్ టూరిజం సెక్టర్ని డెవలప్ చేయడానికి ఎవరైతే ప్రయాస్ పడుతున్నారో అలాంటి వాళ్ళని కూడా ఐడెంటిఫై చేసి అవార్డ్స్ని అందజేస్తారు రీసెంట్గా మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం వీటికి వీళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ టైం అప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ త్రూ ఎస్పెషల్లీ ఆన్లైన్ యాక్టివిటీస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ త్రూ మన భారతదేశం చేపట్టినటువంటి ప్రక్రియ వలనే ఆఫ్టర్ పాండమిక్ ఖతం అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత టూరిజం రంగం మరల మరల పునరాస్థితికి రావడానికి అదే కారణం కాబట్టి దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అండ్ ఇన్క్రెడిబుల్ ఇండియా మన దీని యొక్క లోగో ఏంటండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం ఇన్క్రెడిబుల్ ఇండియా దిస్ వాజ్ ద లోగో అండ్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్గా జరిగినటువంటి వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు ఇన్క్రెడిబుల్ ఇండియా ఈజ్ ద లోగో ఆఫ్ విచ్ మినిస్ట్రీ అని చెప్పేసి క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ ఓపెన్ మిలిటరీ సర్వీస్ టు విమెన్ ఫర్ ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాట్ ఈస్ దట్ కంట్రీ అండి ఇట్ ఈస్ కొలంబియా క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి దాట్ ఈజ్ బగోటా ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ కొలంబియన్ పీసో క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ అయితే మొట్టమొదటిసారి పాతిక సంవత్సరాల తర్వాత ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం విమెన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి తీర్పుని ఇచ్చారు ఇది వరకు కేవలం మెన్ మాత్రమే ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి అంటే ఆ వయసులో ఉన్నటువంటి మెన్ని మాత్రమే కేవలం ఆమెలో రిక్రూట్ చేసుకునేవారు అండ్ వాళ్ళు లైక్ ఆమె సోల్జర్స్ మన భారతదేశంలో ఏ విధమైనటువంటి యాక్టివిటీస్ అయితే చేపడతారు వీళ్ళు కూడా ఆమె సోల్జర్స్ అదే విధమైనటువంటి సేఫ్ గార్డింగ్ బార్డర్ సేఫ్ గార్డింగ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ వార్ లైక్ యాక్టివిటీస్ జరిగినప్పుడు అలాంటి వాటన్నింటిలో భాగస్వామ్యం తీసుకుంటారు అండ్ ప్రొఫెషనల్ సోల్జర్స్ అంటే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్రొఫెషనల్ సోల్జర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి అని అంటే వాళ్ళు ఈ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ అవ్వకుండా అదేవిధంగా హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద యాక్టివిటీస్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ జరగకుండా అలాంటి వాటిని పర్యవేక్షించడానికి వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ రీసెంట్గా సమ్ టూ థౌజండ్ ప్లస్ టూ థౌజండ్ ప్లస్ మహిళల్ని రిక్రూట్మెంట్ రిక్రూట్మెంట్ చేపట్టారు లాస్ట్ ఫిబ్రవరిలో రిక్రూట్మెంట్ అయింది ఆ విధంగా పాతిక సంవత్సరాల తర్వాత మొట్టమొదటిసారి మహిళల్ని కూడా ఇండెక్ట్ చేశారు ఈవెన్ మన భారతదేశంలో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎన్డీఏ నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీలో ఇది వరకు మహిళలకి మహిళలకి ప్రవేశం ఉండేది కాదు కాకపోతే రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు వర్డిక్ట్ ద్వారా మహిళల్ని కూడా ఎగ్జామ్ రాసి వాళ్
revealed mascot for upcoming IBA Women's World Boxing Championships 2023. What was that? And it is Veera. These championships are not going to March 15th to March 26th. We are going to New Delhi. This boxing association. International Boxing Association Women's World Boxing Championships अनेक टुटे बाटने कांडक चेस्टनर दानी की मानो भारत देशम अधिकतर वहीं सुन्दर काबटे मास्कट ने गुड़ा मानो भारत देशम लॉन्च चेसिंदे आई थे इमास्कट चेसी वीरा इट इज नथिंग बट चीता अंडे आची ताके वीरा अनेक टुटे पेरन पेटे धारी ने मास्कट लागा लॉन्च चेसर एस चीता रे� इतना मुंदन जलो उन्तु निकाबट्टे आधे विधंगा महिला लो कूड़ा मैन की ये मात्रन तक्को का दो अनि रिप्रेजेंट चेयरन कोस मने चिप्पे से वीरा ने ट्वेंटी मास्क कटने रिसेंट का सेलेक्चेस कुनर एंड इट वाज अनवेल्ड बाय अवर यूनियन यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह Sean Marsh has retired from first first class cricket. He belongs to which country? What is that country? And it is Australia. Capital city that is Canberra and the currency is Australian dollar. Capital and currency. Ippati varaku Australia ki chindina tuvanti yekwa runs score chesi na tuvanti cricketers lo. He has become the third highest run scorer from Australian cricket team. Third highest run scorer from Australian team and the Avidhanga. Yana recently because of his personal issues. Ayana Yiravai Mood Samacharala cricket career ki cricket career nunchi retirement ni Pelejipper. Right. Next one. See which state has created Guinness World Records for the largest number of handwritten notes. What is that state and it is Assam state. Assam capital city intended that is Dispur and then key chief minister governor Himanta Biswa Sarma Himanta Biswa Sarma is serving as the chief minister of Assam I think it could largest number of handwritten notes in and the 4.3 million 4.3 million handwritten notes the inflow SS Prajalu all over the world SS any रासरंडी ये ऐसे हो चुके ये वाले गुरिच चंडी आने टें ओके फैमिलियर पर्सन ये पदाहारु अंदरा डेब्बाई ओकटा वस्समच्छरम लो आमी कमांडर का ओके फैमिलियर पर्सन उन्ने वारने आ फैमिलियर पर्सन आमी कमांडर इन्हें टुवंटे आये न पैर में दगाने आये न पैर में दगाने ये ऐसे इसने रचिंचरो लास्ट ईयर आये न year long activity and I am chepa tina to one day and chepa tina to one day krushiki palita anga I am a idi varaku moguls asam prajani a homes and it's a piece and under will in this are one under a homes versus moguls to a potini oka you done low power gunner that was sarai ghat battle sarai ghat battle 1671 पदहारु वंदेल डेब्भै वकट वसमच्चरम्लो सराय घाट बैटिल्लो अहोम्स असाम वाल्लो अधेविधंग मोगल्स की एगेंस्ट गा पोटी जेसर अंडर हिज लीडर्शिप ओनली आविधंग अधि कोड़ यक्कड़ जरिगिन्दन्दी रिवर ब्रम्मपुत्र on the banks of river ब्रम्मपुत्र जरीन अट्वंटी नेवेल बैटिल्स लो प्रमुखम हैन अट्वंटी नेवेल बैटिल गा उन्दी अधे विदंग नेवेल कमेंडर गा आयन चार्ज तीसकोने आयन प्ले चेसिन अट्वंटी पात्र कूड चाला वाइटल रोल गा वाइटल रोल प्ले चेसरा नी चेप्पोच्चु प्रतिवलंगाने लास्ट इयर फोर आयने योक्क 400 ते बर्थ आनिवर्सरी ने इयर लोंग सेलेब्रेशन्स चे पड़तुनर दान्ट लो भागंगाने अपपटि नुँँची इपपटि वरकु आयने पेर मीदग वोच्छी नट्वोंटी एसेस अन्नी कुड एन्न यहांडिया नंटे 
క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ ఫర్ టుడే రీసెంట్లీ బంచు ఫెస్టివల్ ఈ సెలబ్రేటెడ్ అట్ తాషిటింగ్ మునాస్ట్రీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ ఆర్ యూటీ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండి ఇట్ ఈజ్ సిక్కిం అండి సిక్కిం క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి దట్ ఈజ్ గ్యాంగ్టక్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ అయితే సిక్కిట్ని సెలబ్రేట్ చేసేటువంటి ఇంకొక ఫెస్టివల్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ సగాదవ అన్నటువంటి ఫెస్టివల్ దిస్ ఈజ్ అట్మోస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ద రీజియన్ ఆఫ్ సిక్కిం ఎవరు సెలబ్రేట్ చేస్తారండి అని అంటే ఈ మహాయాన బుద్ధిస్టులు మహాయాన బుద్ధిజం మహాయాన బుద్ధిజంని ఫాలో అయ్యేటువంటి బుద్ధిస్టులు దీన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు గౌతమ్ బుద్ధ యొక్క బర్త్ ఎన్లైటన్మెంట్ మహావినిష్కరణ దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ మహాయాన బుద్ధిస్టులు సగాదావ ఫెస్టివల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్ అయితే ఇక్కడ ఈ బంచు ఫెస్టివల్ అన్నటువంటిది ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారండి అని అంటే వాళ్ళ యొక్క క్యాలెండర్లో వచ్చేటువంటి ఫస్ట్ మంత్లో ఫిఫ్టీన్త్ డే క్యాలెండర్లో వాళ్ళ యొక్క క్యాలెండర్ ప్రకారం వచ్చేటువంటి ఫస్ట్ మంత్లో ఫిఫ్టీన్త్ డే దట్ మైట్ బి ఇన్ ఫిబ్రవరి ఆర్ మార్చ్ ఫిబ్రవరిలో కానీ మార్చ్లో కానీ ఇది ఫిఫ్టీన్త్ డే ఆ రోజున ఈ ఈ ఫెస్టివల్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఈ బంచు ఫెస్టివల్ ద్వారా ఏం చేస్తారని అని అంటే దీంట్లో మేజర్ అట్రాక్షన్ వచ్చేసి ఒక వాటర్ కలిగినటువంటి పాత్ర వాటర్ వెజల్ దట్ వీస్ ద మేజర్ అట్రాక్షన్ దాని ద్వారా ఏంటండి అని అంటే ప్రతి సంవత్సరం వీళ్ళు ఈ ఫెస్టివల్లో భాగంగా ఆ వెజల్ యొక్క లిడ్ని ఓపెన్ చేసి దాంట్లో నుంచి మాంక్స్ ఈ మాంక్స్ ఏం చేస్తారని అంటే సెవెన్ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఒక పవిత్రమైన నది ఉంటుందండి ఆ పవిత్రమైన నదిలో నుంచి ఒక ఐదు కప్పుల నీళ్ళని తీసుకొని వస్తారు అండ్ ఈ వెజల్ నుంచి సారీ దాంట్లోంచి ఏడు కప్పుల నీళ్ళని తీసుకొని వచ్చి ఈ వెజల్ నుంచి ఏడు కప్పుల నీటిని బయటికి తీస్తారు ఆ రివర్ వాటర్ని తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఈ సెవెన్ కప్స్ దీంట్లో తీసారు కాబట్టి ఆ వెజల్లో ఆ సెవెన్ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ని పోసి లిడ్ని క్లోజ్ చేసేస్తారు ఆ బయటికి తీసినటువంటి అంటే ఆ పాత్రలోంచి తీసినటువంటి సెవెన్ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్లో ఇంకా ఆ రివర్ వాటర్ని యాడ్ చేసి ప్రజలందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఆ పాత్ర ఎందుకండి మేజర్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది అని అంటే ఆ వెజల్ వచ్చేసి ఆ మూత ఓపెన్ చేసినప్పుడు వాటర్ పెరిగింది తగ్గింది పెరిగినా తగ్గిన ఆ పర్టికులర్ స్టేట్లో సమ్ ఫార్చ్యూన్ లేదా డ్రాట్స్ రావచ్చు వాటర్ లెవెల్ తగ్గింది అని అంటే డ్రాట్స్ వస్తాయని లేదా మంచిగా కొంచెం పెరిగింది అని అంటే ఫార్చ్యూన్ మంచి 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 గ్రోత్ ఉండవచ్చు అని చెప్పేసి డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయని చెప్పేసి సి చిహ్నంగా సింబాలిక్గా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఆ విధంగా ఆ వాటర్ వెజల్ అన్నటువంటిది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంటుంది దాట్ వాజ్ దట్ ఈస్ బంచు ఫెస్టివల్ అండ్ మిగతా అన్ని యాక్టివిటీస్ దోస్ ఆర్ క్వైట్ కామన్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ సిక్కిం రీజియన్ రైట్ అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ ఎగిన్ టుమారో అంటిల్ దెన్ బీ ఫిట్ బీ కన్సిస్టెంట్ అండ్ థ్యాంక్